，满枝孤梦，惊落了月光。灯盘昏时，提笔画海棠。如风吹散每晚，吹不散痴狂。再一步，变成全白首无恙。我这是怎么了？醒了。你是谁？你不认识我了吗？我就是你呀、啊！你是什么东西？怎么，怕了？我不是你朝思暮想的吗？长出龙角的感觉多好，多完美！我是来成全你的。<笑>乱吃一气，差点入魔。没想到，在我身上反应都这么大。对了，我在幻境中好像还见到了一个号称是我的丑八怪，还跟我大谈完美。走吧，趁有雾，去会会他说的那个哥哥。不瞒你说，刚才有想过开窝镜走人，然后炼丹归我。那你还急急忙忙把炼丹又还给我？反正迟早都是我的，小爷我大度，再饶你几日。照你这么说，我还得感谢你啊！哎，小事一桩，何足挂齿。<笑>你这是？我哥从来不让我白天找他。必须闭上眼睛闻着药味，我才更容易找到路。大哥，这你怎么躺地上了？你想怪什么？我不是说了不让你白天来找我吗？为何不听我的？还带生人来了呀？出去！我陆神医只治药，不问诊。陆神医是吧？我要找的，就是你。你那药，差点没把我送走。你弟负不了责，你说，这事儿怎么算？你说什么？有什么病都可以治，你你凭什么质疑我？走，你们快出去！我要开始吃药了，别耽误我治病救人。你还没告诉我怎么赔偿，我怎么能走呢？出去，出去！
你居然问我是什么东西？你的尾巴呢？你怎么知道我有尾巴？地上有蜕皮。另外，我有个大胆的推测：你刚才呕出来的东西，就是那神药吧？哇，大哥，你这猜测太恶心了吧？你考虑一下吃过的人的感受。有天分。我喜欢你，比我那个笨弟弟可强太多了。那这样，我破例收你为徒，你跟着我制药。你知道我为什么不杀你吗？因为即便你已经妖化，你还心怀着一颗救死扶伤的真心。什么能让断翅长出来？还有什么？还有什么？谁？你是谁？还有壁虎，断翅再生的野花，怎么能少得了壁虎？壁虎，接着。消复积寻，积寻这类的精怪，是由执念而生，怨念而起，通常会化成各种动物，或是蛇，或是蜥蜴。你吃下的那东西，就是积寻。你被雾里那只妖蛊惑，吃下了不该吃的妖物，自人心起，终究害人害己。大夫又不是神仙，给自己身上背负那么大的责任干什么？看病无贵贱，头疼脑热能治好，也是功德无量，何必执念于断肢再生、起死回生呢？放下吧，你放下了，季寻也就放下了。是我犯执了吗？难道只有坦然逝去，才能真正疗愈？可敬可叹可怜人，陆神医，请受我一拜。陆神医，你们，陆神医。<笑>生了，想请你改这孩子取个名字。大,大哥的腿，多亏了你，孩子他爹的命才能保住。你放心，他虽然瘸，但到问诊复查的时候也能带我去的，不用时时惦记着。孩子的名字你要记着想啊。多少前尘寂寞，等候今夕斋风。不明白吗？你哥带来的变化，随着他的消散。已经被抹去了
，村里的人已经忘了有神药的存在了。可是，村里并没有什么变化，没有变回去啊。那是因为你的医术确实高超，而且你现在已经是远近闻名的陆神医，你带来的改变是不会消失的。哎，你别得意啊，你的医术也不是那么好，至少。在我这儿就不过关啊<笑>！<笑>哈说真的，我有好久没这么开心过了。哎，刚才是你们俩谁说的来着？嗯，只有坦然失去，才能真正疗愈。只有坦然失去，才能真正疗愈。<笑>来。嗯，啊，走了，嗯，下次再来，不浪费了，不送了啊。哎，我衣服下面压了个什么？好像是陈皮。医生工作时间长，估计是揣在兜里提神用的，不是什么贵重东西，就当是他送的礼物了。有缘人，欢迎光临妖怪酒馆。那个，打扰了。老板，你这风铃是什么年代的呀？看纹样。有未尽之风，形态似晚唐，线条又有些送出的风貌。这风铃到底是什么年代的呀？我觉得你这个人可真有趣。我头一次见到来到酒馆的人不喝酒，想买风铃。啊，是这样的，呃，我呢是一名文物修复师，我平时喜欢注意这些东西，所以看着挺有趣的，我就进来了。既然都进来了，不如坐下喝一杯。也行，那就随便来一杯吧。正好我要去接的专家飞机晚点了，我还有时间跟你聊一下。你的风铃，实在看不出年代。我真的是很好奇，你也别那么在意，搞不好那就是某宝的山寨品。嘴巴这么毒，哦、小心啊！小丑竟是你自己。这风铃是一位故人送的，据说来自一座古刹，其他就不清楚了。我对你这个风铃啊，真的有兴趣，你能不能借我研究几天？是这样，你知道吗？老物件不会说谎，每一个老物件里边都住着一个灵魂，只要你。用心的倾听，就一定能够听到，他们在告诉你很多很多跌宕起伏的故事，简直引人入胜，令人着迷。你借我的风铃，你拿什么来换啊？嗯，这样，我先给你讲一个我正在复原的故事。讲完之后，你再决定要不要把风铃借给我，好吗？这幅画是复制品，真品在研究院，拿不出来，可惜画被烧掉了一部分。我正在研究它的过程中，来，你们看，里面的两个主人公，他们好似……非常坚固的金兰之影。你，这消息哪来的？胖头鱼说的，在孟良城有个凶残的蝴蝶妖在秘密吸食人气，好像已经不是一天两天了。他说那个蝴蝶妖每次出现的时候都会有奇怪的雾气，让我一定转告你。胖头鱼，干得不错，回头奖励他一条小鱼干吃。我就纳闷了。那些小妖现在到底站哪边？怎么
，卢宇大人开始养线人了，那我这儿当情报站了，这样不好吗？好什么好？嗯，哇，真好！妖怪还真是善变。好热闹，来，快过来，快过来，快过来！好繁华，你真不好，我们住在一起啊？啊，不了，刚好有人在找阳山别院的看宅人，我既有了住山别院，又能挣滚饭钱，一举两得嘛。听说那个地方挺荒的，你真不害怕？那不就是胖头鱼所说的蝴蝶妖所在的地方吗？对了，杜兄，不是我说你，你可别为了点小便宜惹上什么不干净的东西。自古荒芜皆灵异，万一住着个聂小倩，你这辈子可就交代了。聂小倩，怎么听着这么耳熟啊？韩非子，统统保佑我！龙都，难道是我听错了？钥匙掉了，让你等等，你跑什么呀？你是杜西，恩在下，正是学生杜西，见过老人家。我年纪大了，腿脚不方便。年轻人，这阵子这里就交给你管了。看庄子本身不难，只不过你得听我一句劝。天黑了，别去后院，那儿不干净。啊，多谢老人家提醒。不过呢，咱们读书人，胸中正气万千，不惧妖魔邪祟。也没老人家说的那么吓人吧？正可谓，陆王本生敦煌璧，修凡五彩照人间。如此精美的壁画，竟斑驳至此，实在可惜。学过几年丹青，试一下吧。青丝，小揽风华，眼里流光飞霞。怎么感觉有人在看我？先回去休息，明日再来补吧。哎，我刚已经进去转了一圈，没有恶妖的气息。鱼头特意来转告我的，料也不会胡说。看来我们得等一场雾。走吧。哎，去哪儿啊？哎呀，我们现在进去，不过就是打草惊蛇，不如在附近找一个客栈住下，探探虚实。我昨天收拾了吗
，白日看着壁画，更觉动人。想来当年是何等瑰丽。在下决定了，住在这里的这段日子，我一定帮你重新补色。这里缺的应该是丹红之色，先温书，然后买朱砂来调制。